Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. Assalamu alaikum. आज हम मटन कोफ्ता बनाएंगे उसके लिए हमने एक चॉपर ले लिया है आप चाहें तो मिक्सर भी ले सकते हैं चॉपर में हम तीन हरी मिर्चियाँ और एक छोटी प्याज डाल देंगे इस तरह से कट करके साथ में हम थोड़ा हरा धनिया भी डालेंगे पहले इन्हें हम चॉप कर लेंगे चॉपर में हरी मिर्च प्याज और हरा धनिया ये बारीक हो चुके हैं हम इसमें कीमा डाल देंगे हमने 300 ग्राम कीमा ले लिया है कीमे को हमने अच्छी तरह से वॉश करके फिर ड्राई कर लिया है हम इसमें एक टीस्पून अदरक लहसन का पेस्ट डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें ये भी एक टीस्पून स्पून भरकर है टेस्ट के हिसाब से नमक एक टी स्पून मसाला पाउडर ये भुने चने हैं ये हमें मार्केट्स में रेडीमेड मिल जाते हैं ये हमने तीन टेबल स्पून यूज़ किया है इसका हमने मिक्सर में डालकर पाउडर बना लिया है ये भी डाल देंगे हम हमने जो हरी मिर्च और चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी बताई है ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें अगर आप कम तीखा खाते हैं तो कम ऐड करें हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन एक टेबल इन सारी चीज़ों को हम बारीक सा चॉप कर लेंगे जैसे हमने कहा है आप ग्राइंडर में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं अच्छी तरह से हमने कोफ्ते का कीमा बारीक कर लिया है आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा ड्राई भी नहीं है हमें इसे पूरी तरह से ड्राई नहीं रखना है अगर ये ड्राई रहेंगे सूखे रहेंगे तो हमारे कोफ्ते भी कड़क बनेंगे इसीलिए इस तरह हमें इसे रखना है ये ज़्यादा नरम भी नहीं है और बहुत कड़क भी नहीं है अगर हम कड़क रखेंगे इन्हें तो कोफ्ते भी कड़क बनकर तैयार होंगे अगर आपको ये मिक्सचर हार्ड लगता है तो आप एक से दो टीस्पून पानी डालकर इसे इस तरह से सॉफ्ट कर लें आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए रख सकते हैं या चाहें तो डायरेक्ट भी इसके कोफ्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं कोफ्तों की साइज आपके ऊपर डिपेंड होती है हम ये साइज के कोफ्ते बनाएंगे एक नींबू के साइज के तेल गरम हो चुका है हमने तेल को गरम करके फ्लेम को लो किया है हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है इन्हें कबाबों की तरह ब्राउन फ्राई नहीं करना इन्हें हल्के हल्के से फ्राई करके लाइट गोल्डन कलर देना है अगर हम इन्हें डार्क ब्राउन या ब्राउन कर देंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे और ये अच्छे नहीं लगेंगे खाने में इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें इस तरह हमें इन्हें फ्राई करना है हमने ज़्यादा फ्राई नहीं किया है बस लो फ्लेम पर फ्राई किया है पाँच से छः मिनट हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे आइए कोफ्तों की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं हमने आधा कप भरकर दही ले लिया है उसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे हमने आधा कप तली हुई प्याज लेकर उसे मिक्सर में इस तरह से बारीक कर लिया है हमने यहाँ पर रेडीमेड फ्राइड ऑनियंस यूज़ किए हैं आप चाहें तो दो मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उन्हें फ्राई करके इस तरह से उन्हें क्रश कर लें हम इसमें दो टीस्पून भरकर धनिया पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर दो टी लाल मिर्च का पाउडर हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है जो तीखी नहीं होती अगर आप दूसरी वाली तीखी वाली यूज़ कर रहे हैं तो कम डालें एक टीस्पून ज़ीरा पाउडर इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिला करके हम तैयार रखेंगे हमने तीन से चार टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रखा है 
ऑयल में हम एक टुकड़ी दालचीनी दो लौंग और तीन हरी इलायचियाँ डाल देंगे आधी मिनट के बाद हम एक टेबल स्पून अदरक लहसन का पेस्ट डाल देंगे फ्लेम को लो करके अच्छी तरह से अदरक लहसन को भूनना है हमें एक से दो मिनट अदरक लहसन अच्छी तरह से भुना गया है जो मसाला हमने तैयार किए हैं वो डाल देंगे फ्लेम को बिल्कुल लो रखिए साथ में हम आधा कप पानी भी डाल देंगे हमने ये मसाले के बोल में ही आधा कप पानी डाला है इसे डाल रहे हैं हम अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिलाने के बाद हम फ्लेम हाई करेंगे फ्लेम को हाई करने के बाद हम इसे कंटिन्यूस इस तरह चलाते रहेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि दही फट जाए एक से दो मिनट इस तरह हाई फ्लेम पर भूनने के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है हम इसे कवर करके पकाएंगे पाँच से सात मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर बीच में एक बार चेक भी करेंगे सात से आठ मिनट हो गए हैं हमने एक बार इसे बीच में चेक भी किया था मसाला बहुत अच्छी तरह भुना गया है बस इसी तरह अच्छी तरह हमें मसालों को भून लेना है हम इसमें पानी डाल रहे हैं एक कप भरकर यानी कि 250 सौ एमएल फ्लेम को हमने हाई कर दिया है हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे एक चौथाई चम्मच ये गरम मसाला पाउडर हमने घर पर बनाया है इसका लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पर मिलेगा आई बटन क्लिक करके आप इसके वीडियो पर जाएंगे ये गरम मसाला आप ज़रूर बनाएं घर पर इस तरह से जब ये अच्छी तरह से बॉईल होगा हम एक एक करके इसमें कोफ्ते डाल देंगे एक मिनट हाई फ्लेम पर पकाने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और कवर करके आठ से दस मिनट कोफ्तों को पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम रखना है हमें दस मिनट हो चुके हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर पकते माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं ग्रेवी भी अच्छी हुई है हम इसे बहुत गाढ़ा नहीं रखेंगे क्योंकि हम इसे नान और पराठे के साथ राइस से भी खा सकें ऐसा बनाएंगे और थोड़ी देर जब हम कोई भी ग्रेवी को रख देते हैं फ्लेम को ऑफ करके तो ये और भी थिक हो जाती है गाढ़ी हो जाती है इसीलिए ये पॉइंट पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और पटेटो वेजेज और हरा धनिया डालकर इसे सर्व करेंगे दोस्तों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे ऑल पर्सनलाइज्ड और नन आपको ऑल पे क्लिक करना है अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे तो ध्यान रहे ऑल पे क्लिक करना है